Marcos. Good evening. Welcome to the class. Thank you for joining. Good evening. Good evening, Miss. Good evening, guys. How are you? Como esta? Fine. Excellent. Very, very. Very good. I'm glad to hear that. Me, 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 me alegra mucho escucharlo. Verdad? Thank you so much for joining. Ahorita les comparto. Ahí está. Thank you so much for joining and for making the time to attend the class, ¿verdad? We are going to be working with section number five. Chicos, ya su última sección en la plataforma, así que good job, okay? Well done. So we're going to practice today a little bit of the vocabulary that um, we have there, right? So it's very... Um, it's very nice, okay? Um, we're going to be learning, you know, um, some verbs that we use with with spores, right? Um, this is the very beginning, right? And ah, by the way, solo déjeme acá y voy a dejar la plataforma car cargando en caso se necesite, right? Um, ¿A dónde está? Aquí está. A veces cuesta un poquito que cargue porque como yo estoy dando la clase y eso pues de cierta forma eh, recarga, ¿verdad? Y, y, y pone todo un poco más lento. De mi momento. What's going on here? Good evening, Miss. Good evening. Good evening. Welcome. Ya voy, chicos, permítanme. Eh, let me ask you, ¿hay alguien que tenga pregunta de la plataforma, chicos, para dejar aquí cargando la plataforma? No, todo, todo súper bien. No hay preguntas de algún ejercicio que tengan pendientes. Yo hago, vaya, solo déjeme el número entonces ahí, yo hago, para que no se nos olvide. Y, okay, con gusto, gracias. Ah, vaya, ya sabe. Y lo vamos a lo vamos a ver después de los de la primera parte de la clase. Pero entonces sí, entonces la voy a dejar aquí eh, cargando para que esté lista cuando la necesitemos. Bueno, voy a pasar lista entonces primero a Leida Arely García Martínez. Present teacher. Thank you very much. Andrea Marcela Olmedo Fuentes. Present teacher. Gracias. Ashley Maribel Manzano Reyes. Ashley Maribel. Eh, Byron Leonel Lozano Alvarenga. Christopher David Reyes Mármol. Christopher David Reyes Mármol. David Alejandro Avelar Hernández. Present, present teacher. Good evening. Thank you. Good evening. Thank you for joining. Eh, Elba Maricela Pérez de Mengíbar. Present teacher. Gracias. Elba Isabel Zúñiga de Orellana. I'm here, teacher. Thank you. Ever Alexander Mena Argueta. Francisco Armando García Florentino. Francisco Ah, Ever dice presente, vaya Ever Y Francisco Armando García Florentino no está Ok, um, veamos Giovanni David López Molina Present teacher Gracias Henry Alexander Hidalgo Rivas Presente mis Gracias. Isaac Abdonai Tobar. Isaac. I'm here, teacher. Ahí está. Thank you. Jacqueline Vanessa Rodríguez Sánchez. Jacqueline Vanessa Rodríguez Sánchez. Joao Mauricio Villalta Sorto. Here, teacher. Thank you. Juana Inés Velázquez Carranza. Present, teacher. Thank you. Catherine Vanessa Blanco Umaña. Present teacher. Thank you. Linda Hazel Fernandez. 
Present teacher. Thank you. Marcia Beatriz Reyes de Manzano. Present teacher. Thank you. Maria Beatriz Coto de González. Present teacher. Good evening. Thank you. Good evening. Eh, Maria del Carmen Guzmán Alvarado. Present teacher. Thank you. Melanie Fabiola Cuella Rodríguez. Ella no viene. Patricia del Carmen Alfaro de Hernández. I'm here, teacher. Thank you. Reina Noemí Vela López. Roberto Carlos Sardón Ramírez. Present teacher. Thank you. Rosibel Esmeralda Laínez Alas. Present teacher. Thank you. Silvia Roxana Quintanilla Omaña. Present teacher. Thank you. Stephanie Jamilet Barahona Hernández. Present. Thank you. Tatiana Emilia Hernández Escobar. Y Verónica Tatiana Chávez Cornejo. Okay. Very good. ¿Alguien que se haya agregado mientras yo estaba pasando la asistencia? ¿Nadie más? Vaya, pues, perfecto. Vaya, perfecto, Joao. Ahorita que vamos a ver la primera parte de la clase y luego vamos a pasarnos a este ejercicio. Oh, yeah, no se preocupe que aquí la ayuda. Very good. So let's go ahead and begin. Now, here we have, you know, the, 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 um, the different vocabulary words, right, related to sports. Obviously, in El Salvador, we do not have the four seasons, right? We do not have spring, uh, fall, summer, or winter, like, you know, in the United States and Canada, right? So it, mostly, right, we have our um, uh, summer and winter for us is rainy season, es la, la época de lluvia, eso es winter, ¿verdad? Para nosotros. But we have different sports, right, that people practice in the United States and in Canada, right, during these four seasons, okay? And here we have the first one, right? In spring, people play golf, they play soccer, right? In the fall, people play football, they go bike riding, and they go hiking, right? Ay, Byron, siempre escríbanle a todos porque si no, cuando les mando la información le cae solo a usted. Oye, voy a poner aquí un hola para que no se quede atrapado en su usuario. Ahí está. Uh, then in the fall, people play football, they go bike riding, and they go hiking, right? So then we have in the summer, right? In the summer, people play baseball, they play tennis, they play volleyball, they go swimming. And in the winter, people play hockey, they play basketball, they go ice skating, they go skiing, right? So take a look at all, you know, the verbs, right? ¿Cuáles son los verbos que ustedes observan que estamos usando con deportes? Sports. Joao? Play and go. go. Oh. Okay, usamos play and go. That's correct. So we have to remember that whenever we're talking about sports, right, eh, we are going to use three different uh, verbs. And I'm going to share with you right now some information that it's that is very helpful. Okay, is, is this bien útil? Se lo voy a pasar ahorita. Son varias opciones que tienen, uh, pero quizás le voy a pasar esta primero. Okay, váyanse allí a WhatsApp y vean esta que les acabo de compartir, okay? No lo puedo mostrar porque no pertenece a la plataforma, ¿verdad? But there you have three different verbs, okay? De hecho, tenemos tres. Aquí en la pantalla ustedes solo ven dos de ellos, okay? So we have three different verbs that collocate with sports, right, and other free time activities, okay? What are those free time activities? Well, we have the first one. We have go, ¿verdad? ¿Cuándo voy a usar go? Ahora quiero que se vayan a la partecita de abajo. Tenemos un, un, unas letritas, ¿ok? Entonces dice, go is used for activities and sports that end in ing. 
No olvidemos eso. Voy a usar go con todas las actividades o todos los deportes que terminen con ing, como los que ven en pantalla. Go bike riding. Go hiking. Go swimming. Go ice skating. Go skiing. Entonces, si yo tengo un, una actividad o un deporte que termina con ing, entonces el verbo que necesito es... ¿Cuál? Go. Go, muy bien. Uh -huh. Now, ¿cuándo utilizo do? Well, do is used with non-team sports in which any equipment is not used, right? Si yo no, no, si es un deporte que no se juega en equipo, si es un deporte eh, en el que no se usa ningún equipo especial, ningún objeto, entonces yo uso do. Por ejemplo, ahí tienen do aerobics, do archery. Do athletics, do ballet, do exercise, do gymnastics, do judo, do karate, ¿verdad? Entonces, como son eh, deportes individuales, ¿verdad? Ahí no necesito más que el verbo do. Y por último, tengo el verbo play. Cuando uso play, dice ahí, play is used for team sports or sports that need objects such as a ball or disc. Right? Entonces, uso play cuando son para eh, deportes que se juegan en equipos, ¿verdad? Y que necesitan objetos como una pelota, un disco, etc. Como los que tienen ahí, play golf, play soccer, play basketball, play tennis, play volleyball, play football, play hockey, play uh, basketball, etc. Okay? So that's going to be, uh, that's going to be the the um the different those are going to be i'm sorry the different verbs that we um that we have so take a look at the at the at the, at the um different options okay so you have there go bowling que es el, el los bolos le llaman verdad go cycling go dancing go fishing go jogging go riding Go running, go sailing, go skating, go skiing, go swimming, go wrestling, right? Do, and then you have the list with do, and then you have the list with play, okay? Le voy a pasar otra, siempre contienen eh, información similar, pero pues eh, le, le voy a mandar ahí varias opciones para que se vea cuál le funciona mejor, ¿ok? Entonces, eso, eso es un punto importante que quería tocar con respecto a deportes, ¿verdad? Because um, it's important. Es importante que conozcamos cómo funcionan o, o por qué tenemos di distintos verbos, ¿verdad? Eh, ¿Por qué no usamos el mismo verbo? Bueno, porque eh, it's different, ¿verdad? Se, se trabaja de una forma diferente. Ahí tienen otra vez list, otra lista, ¿verdad? Similar, ¿ok? Eh, you have different ones, algunos son diferentes, otros son iguales, etc. Ok, entonces no sé si hay alguna pregunta. Sobre cuándo van a usar eh, el go, play, and go, perdón, do. <laughs> No. Okay, very good. Let's go ahead and continue then. Okay, don't forget about those verbs. Y si de repente tiene duda, pues ahí tiene la, la lista, tiene la imagen en donde usted puede ver cuándo va a usar cada uno de ellos. Okay. Now, take a look at the questions. What sports are popular in El Salvador? What sports are popular in El Salvador? Can you name, can you tell some of the countries? Me puede decir algún algún, perdón, sports, algunos deportes que sean como populares en El Salvador? Eh, Isabel. Está mute. Fútbol. Mm -hmm. Fútbol and also um, swimming. Swimming, yeah. 
en swimming he escuchado que es súper completo el deporte, pero la hace que you have to pay, right? Hay que pagar si no se tiene un lugar donde ir. Muy bien. Thank you, Isabel. Ever, what about you? Table tennis. Ah, yeah, it's true, right? Uh, is that ping pong? Es como ping pong. <laughs> sí, tradicionalmente le llaman así, pero el nombre sí, sí es real cierto. es... A los, a los salvadoreños es ping pong. Ah, ok, muy bien. Yeah, actually, that's true. Es cierto, ya no me acordaba de eso. And there are lots of schools. Hay varias, se han fijado que hay varios colegios, varios colegios, varias escuelas que tienen mesitas de, de ping pong. And, and it's cool. Ya me debes uno comienza como que, eh, no sé, eh, empieza uno a jugar y es como bien fácil agarrarle el hilo, como dicen, right? Muy bien, ajá, uh -huh, it's true. Eh, Jacqueline, what about you? Um, play soccer, soccer beach. Ah, okay, that would be volleyball, right? No, 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 no es diferente. No, tiene it's razón. Like uh, football player. That's true. That's true. Yeah. Uh, let me see if we have an equivalent of for that one. Vamos a ver, vamos a buscarlo aquí. I think that this soccer beach. Muy probablemente. But I don't know sure. Ajá. Porque está Beach Volley, que es el voleibol, right? No me parece así, pero no. Sí, ya la encontré. Ahí está, hoy sí. Es que yo primero lo busco en el en un buscador para que nos, nos, nos corrija si nos hemos si por si yo me he equivocado. Pero sí, me parece Beach Soccer. Uh, por ejemplo, si yo le doy World Cup. Ajá, muy bien. Sí, Beach Soccer. That's true. Eh, Roxy, Silvia, Roxana. Eh, ¿Surf? Surfing. Yeah, that's surfing. true. Surfing. Muy bien. Mm -hmm. It's true. De hecho, pues somos famosos, verdad, around the world because of our beautiful beaches. So you know, uh, famous surf uh, surfaces can come and visit the country. Ever. Um, eh, tenía una duda con el ciclismo. Se le llama siempre bike riding o se le llama cycling. De las dos formas. <laughs> sí, oh. de hecho, puede bueno. decir um, bike riding, puede decir cycling. Uh, creo que hay otra forma, pero no recuerdo ahorita. Pero sí, ambas eh, son, son eh, eh, interchangeable. You can use them okay. interchangeably. Puedo usarlas de, 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 de la una o la otra forma. Uh -huh. okay. That's correct. Eh, por cierto, chicos, no sé si ustedes pueden revisar, pero fíjense que a mí en lo personal no me carga la plataforma. Puede probar a alguien más. Porque no sé si solo soy yo o okay. qué pero incluso hasta el icono que tengo guardado solo me muestra un círculo y no, no me carga nada de nada. No sé si ustedes les carga la plataforma, chicos. No, dicho, no está cargando. Ya lo Exacto. hice yo. Ah, ok. Ay, no, que lo siento. Bueno, ya vamos a revisar porque si no con la captura de pantalla que nos mandó, que nos mandó yo a, vamos a trabajar porque a, sí. A mí, a mí, perdón, teacher, a mí sí me está cargando. Mm. Ay, ay, no, mira, perdón. Pero sí. Es que estoy viendo acá que Me están copia. informando otros docentes que tampoco les, está, les funciona. Ajá. Bueno, ni modo. Ya vamos a ver cómo resolvemos. Tranquilos. Very good. Entonces, let's continue here. Ah, by the way, por cierto. Eh, don't forget, ¿verdad? Que tenemos, acá tenemos fútbol y tenemos soccer. Pero generalmente, pues, esto nos pasa más que todo acá en, en América. ¿Verdad? En el continente americano, porque en Estados Unidos ellos tienen el fútbol americano. Entonces, a eso es a lo que ellos se llaman fútbol. Pero para diferenciarlo del balón pie, utilizan soccer, ¿verdad? Que es lo que juegan acá. The people, you know, love playing soccer, right? Que es el fútbol, pero acá. Entonces, uh, I just wanted to mention that because I think it's important, right? Okay, so now let's go ahead and complete the following puzzle, okay? And what you have to do is to write the name of the sports. Vaya, solo que recordemos, cuando tenemos un puzzle 
I mean, un, un crossword puzzle, si nos dice eh, across es horizontal, si nos dice down es vertical. Ok, entonces, let's go ahead and work on this one. Ya se lo voy a pasar aquí en el chat siempre, no se preocupen para que no tengan que estar viéndolo desde aquí. Ahí va. Ok, so please go to the chat, right, and complete the crossword puzzled. Ok. No, ya intenté de varias formas y no me carga la, no me carga la, la plataforma. Vamos a, voy a hacerlo con un buscador diferente. Let me know when you finish. Avíseme cuando termine, ¿ok? No, tampoco me deja entrar con otro buscador.
Let me know when you finish, okay? ¿Ya estamos listos, chicos? Ya, yeah, teacher. Very good. Okay. What about the rest? ¿Los demás? Bye. Asumo que sí. <laughs> Let's go ahead and check. Number one is soccer, right? What about number three? What do you think? Number three is? Any idea? No? Yo les ayudo con eso. No, en este caso es... Ah, sí, okay. number two, number two, perdón. Yo number three les estoy preguntando. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Number three, number three. Marcia, Beatriz, dígame. No le escucho, Marcia. Creo que está en mute. Hockey. <ríe> Hockey, dicen por ahí. Eh, vamos a ver. Este es hiking. La número tres, porque aquí estamos acá en down. Estamos en la eh, vertical. Entonces, number three, guys. Esas son botas especiales para hiking. Creo que en español le decimos montañismo. Entonces, you need the that special pair of boots, right? So you can um, practice, you know, that sport. What about number four? Number four? Ba eh, sí, baseball. Baseball, right? Baseball, muy bien. What about number six? Eh, Isabel. Bike, teacher. Volleyball. Muy bien, volleyball, right? No, bike, uh -huh. bike riding. Bike? Ay, no, es que se están mixeando. Yo estoy, estoy preguntando los mixeados. No, perdón, Isabel. Eh, pero, eh, sí, tiene razón, es bike, bike riding porque es número 5. Y la última que es número 6. Volleyball. Ajá, volleyball. volleyball. Muy bien, ahora sí, nos vamos a lo que son across que son los eh, horizontales, ¿ok? Uh -huh. eh, what about number seven? This one, number seven. 
Basketball. Basketball. Ok, ayer me habían dicho hockey al principio, basketball. Y la última, número 8 y 9. Swimming. Swimming, swimming. golf. Muy bien, swimming and golf. Muy bien. Excelente. Good job. Solo esa number three, ¿verdad? La de hiking estaba un poco, eh, un poco eh, escondida. Voy a compartirles ese, esas respuestas, ¿verdad? So you can double check para que chequemos. Ok, uh, veamos. Él ya abrió la plataforma. ¡Ey, Jay! Yay. Excelente. Ya vamos a probar aquí a ver si nos deja entrar. Ahorita les comparto esta, ¿verdad? Que es la... ¿Y dónde compartí el otro, Dios mío? Ah, sí, ahí se los puse, ¿verdad? Pensé que no se los había compartido. Vamos a probar. A ver si... Vamos a dejar cargando nuevamente la plataforma. Y vamos a probar a ver si puede entrar de nuevo. Mientras tanto, sigamos acá. ¿Ok? Entonces, this is about sports, right? Um, then we're going to move to fine point two. Vamos moviendo ahora al fine point two. ¿Ok? Y que vamos a ver aquí en fine point two. It says, by the end of this class, you will learn how to ask and answer present WH questions, right? Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. So this is what we're going to be practicing, right? This is a 5.2 lesson objective. And we're going to be working with, again, questions, okay? Questions with the present simple. Now, um, ya habíamos visto toda la parte de afirmativo, positivo, afirmativo, negativo y pregunta con respecto a con respecto a present simple, ¿verdad? But eh, vamos a hacer una práctica. La parte final, de, o sea, esta sección número 5, la parte final, está directamente pues, relacionada con la parte de preguntas, ¿verdad? Y un poquito cerca de poner todo en práctica, pero la parte principal va a ser preguntas, ¿ok? Entonces, antes de pasarme a esta parte, ¿verdad? Quizás como son las y media, Quiero ver la parte que nos preguntó Joao. Joao creo que es la pregunta referente al, al final exam, ¿verdad? Es el listening. Sí, ahí está. Es el final exam y es el listening. Entonces, denme un momentito. Solo vamos a hacer ese ejercicio y luego nos vamos a pasar a acá, a la clase nuevamente, que es la sección 5. Entonces, me decía por acá él que es el listening, ¿verdad? Vamos a duplicar la pestaña. Muy bien. Entonces, vamos a ver. I'm going to play the listening. Vamos a compartir sonido. Ahí está. And we're going to play the listening. Bye. Please pay attention. Page 45. Exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family... Okay, listen to the instructions. O sea, ustedes van a escuchar las descripciones y van a, a, a enlistar las fotos de la uno a la 4. Entonces, de acuerdo a la descripción que usted escuche, así va a contestar, ¿verdad? Esta de acá, esta número 1, es este espacio. Este es el número 1. Aquí está el 2, aquí está el 3 y aquí está el 4. Entonces, vamos a escuchar las descripciones, ¿de acuerdo? Las respuestas son en números, en letras, los números en letras, ¿ok? Page 45. Exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. 
Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Very good. So now we have listened to four different descriptions, right? So the question is, based on what you've heard, basado en lo que escuchó, ¿cuál de todas estas, de todas estas casas o edificios cumple la descripción número uno? La, la primera es la truita. La tri Vaya, pero vamos con, vamos con la primera, primera descripción. Which one? Isaac? La número cuatro. Ok, very good. Acá nos quedaría one. Muy bien. Ok. So the first description is this one. Ok, let's listen one more time. Page 45. Exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Okay, so he's describing a house with two, um, with two stories. ¿Verdad? Cuando yo digo dos plantas, ¿se acuerdan que les enseñé cómo se dice eso? Se dicen two stories. No es que dos historias ni dos cuentos, no. Tu stories es de dos plantas, ¿verdad? Entonces, está describiendo una casa porque dice que tiene vecinos en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, esa es la única que nos presenta esa description, ¿verdad? What about number two? ¿Cuál sería la, 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 la casa o el lugar que representa la descripción number two? Ahí la tres. Ok, muy bien. Image number three. Right, this one is number two. Why? Escuchemos qué dice. Two. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. So, she says that it's a very small room, there's a small kitchen, and there's no bedroom. So, she sleeps on a sofa, right? Muy bien. Entonces, es esta, ¿verdad? What about, bueno, nos faltan dos, ¿verdad? What about number three? Description number three. Which image do you think it's the uh, one that represents that description? Number one. Number one, that's going to be number three, right? Okay, muy bien, let's listen. Three. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Very good. He's talking, or, or he says that he lives in the fifth floor, right? So this building has different floors, right? What about, num well, the last one. La última description is this one. ¿Cuál sería el número? Four. Four, right? Very Four. good, okay? Let's listen to the description. Four. My family and I live in an old white house in the country. Bueno, ahí se queda, pero escucharon, ¿verdad? A white house in the country, okay? Now let's go ahead and send it. Y pues tenemos todos los puntos correctos, ¿ok? There you go. Pero, no pero. sé, Joao, si tiene eh, alguna duda. Cuatro, dos, uno. Este, sí, yo los había puesto 
para empezar lo había puesto no en, en, en letra, sino en número. Uh -huh, uh -huh. Y, este, y sí tenía este, duda, porque yo lo había ordenado de la siguiente manera. Era 4, 3, 1 y 2, pero es 3, 4, 1. Uh -huh, correcto. Ok, gracias. You're welcome, Joao. Ya sabe. ¿Alguien más que tenga pregunta de la plataforma? Eh, yo, teacher. Dígame, yo... Elba Maricela. Yo en la 5.9. Uh -huh. eh, ahí solo tendríamos que responder I can no o, o cómo sería, porque yo he tratado de responderlas, pero no sé si estoy en lo correcto. Uh -huh. Uh -huh. Ok, let's go ahead and double check. Vamos a revisar. Me dijo 5.9, ¿verdad? Sí. Bye. Perfecto, permítame, ahorita le confirmo. Bye. Eh, no, en este caso, según lo que estoy viendo acá, este, Elba Maricela, sería solo el can't, ¿verdad? O can. Can't or can. Cualquiera de las dos. Pero como la oración ya tiene aquí el sujeto y el, 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 el verbo, usted solo va a agregar can or can't. Ya sea eh, positiva o afirmativa. Solo, solo digamos el verbo, no, no así como lo dice ahí. O toda la... la... No, aquí solo nos hace falta el, el can y el can. Solo va a usar esto. Esto o esto. Esto es todo lo que hay que agregar. O el can. Ah, okay. Ajá, o el can't. Uh -huh. Por ejemplo. Ah, pues ahí está mi error. Si quiere que lo resolvamos ahorita. Ok. Bye. Ok, entonces tenemos acá that, wow. No hemos visto el tema aún, pero no hay ningún problema. Recuerden que pueden hacer preguntas de los temas que incluso no hemos visto. Entonces, así rapidito vamos a especificar. We use can to talk about ability. La habilidad de hacer algo. Por ejemplo, yo puedo decir, I can uh, use the computer. I can cook. But I can't dance. I can't swim. Right? So those are things that I can do and that I cannot. Si usted se siente más seguro usando cannot en vez de can't, puede hacerlo. Yo generalmente eso hago porque siento que a veces no... No se escucha esa diferencia entre can y can't. Entonces, acá ella dice, I can't draw. No puedo, dice. What about her? Do you think she can or she can't? Can. She can. Ok, sí, porque pues tiene una audiencia. Most likely she can act. Muy probablemente puede actuar. <laughs> Look at the picture. What do you think? She can or she can't sing? She can't. She can't, right? Most likely. Because meeting a guy, she poor of him. He's, you know, oh, he's been driving crazy, right? But I can't sing. Number four, I can or can't? Can. Can. I can't. Okay, okay, I can fix cars. Okay, what about her? What well, what about him? And what about her? I can play tennis. Can play tennis. Okay, what about her? Look at her. I cannot. I can't. Oops, pardon. I can't. Right. Uh, skate very well. What about this one? Mm -hmm. I can, play the, piano. I can the piano. play the piano. Very mm -hmm. good. What about her? I can't. I, can. I, I can't. Can. Right. Cook at, all. Cook at all, right? Very good. And as you can see, all of our answers are correct because all what you have to do is to add the model can or can't based on the picture. You have to answer, right? So I don't know if you have any other questions. Estamos ahí, Elpa Maricela. Sí, muchas gracias. Bye, you're welcome, ya sabe. Uh, ok, ¿alguien más? Recordemos que siempre les solicitan que pida, que terminen la sección 5 antes, ¿verdad? De, 
que finalicemos. Así que si hay preguntas, más que bienvenidos. ¿Ok? Bueno, si no, pues sigamos acá, que todavía tenemos que hacer. ¿Ok? So here we have a conversation. And the conversation's title is I love sports, right? So listen and practice. There's a conversation between Lauren and Justin, okay? So Lauren says, so Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hmm. Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Um, I don't play these sports. I just watch them on television, right? So actually she thought uh, that he, you know, um, was practicing the sports, but actually it's not the case. Pensó que los practicaba, pero no. He just watched them on TV. So uh, can I have a couple of volunteers to read the conversation between Lauren and, Just Lauren and Justin? Lauren and Justin, two volunteers. Isabel, ayúdeme con Lauren. Roberto, ayúdeme con Justin, please. Y luego Jacqueline nos ayuda con alguien más. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Um, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you are really a good, you are really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. <laughs> good job, excellent. Thank you so much, Roberto and Isabel. What about Jacqueline? Ayúdame con Lauren. Y Isaac, ayúdame con Justin, please. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sport. Really? What sport do you like? Mm, hockey, base, baseball, and so soccer are my favorite. Wow, you are a really good athlete. When do you play all this sport? Oh, I don't play this sport. I just watch them on television. Very good. Excellent. Thank you, Jacqueline and Isaac, okay, for helping us with um with the with the conversation. Okay. So guys, do you play sports? And if you do, what do you do in your free time? What sports do you play? Okay. So let's ask the general question. Okay, what do you do in your free time? What do you do in your free time? Volunteers, ¿qué hacen en su tiempo libre, chicos? Volunteers. Joao, tell us. Um, I play soccer or play basketball. Okay, you play soccer or you play basketball. Very good. Anyone else? Thank you, Joao. Anyone else that practices sport or alguna otra actividad? Jacqueline, what about you? Um, I practice soccer. Also, I have uh, some hobbies that I like it. Um, for example, I like uh, painting mm -hmm. and only. Very yes. good, excellent, Jacqueline. Actually, painting. I think it's a it's a great um a great I mean hobby because you learned a lot. There are so many things that you can do with paints, right? Excellent. I'm glad to hear that. My daughter also loves, she loves drawing, she loves painting, and she loves experimenting, you know, with different um, mixes, right? Mixtures of paint. Very good. Uh, and you. you're welcome. Thank you. Anyone else? Alguien más que quiera compartir? What do you do in your free time? Isabel, what about you? Actually, I don't play any sports. Mm -hmm. I just watch uh, my son because he plays so plays play play soccer mm -hmm. in in a professional academy. Mm -hmm. um, so 
I am you support going, him. You support him. Yeah, I try to. Excellent. Very good. Well, and actually, uh, to to get involved in a way, you know, that makes you uh, release stress. Yeah. Solo con estar ahí y ir a andar de aquí para allá de una forma, pues, it helps you, right, to release the stress. So very good. And and actually, um, uh, whenever you find, como me dice Isabel, ¿verdad? Bueno, eh, cuando encontramos así esos, esos este, talentos en los chicos, pues nada, no queda más que apoyarles, right? So you have to support them. ¿Verdad? En el caso de mi caso, pues, my daughter, she she's not, you know, a sporty girl, but she loves drawing, she loves painting. Así que, pues, me toca apartar el presupuesto para pinturas, para sketchbooks, etc., right? Pero es lo que le gusta. So, we need, to, we need to support and very good. So, well, there are many things, guys, many things that you can do in your free time. Y, pues, la mayoría de, de personas, siendo honestos, pues, no es que... Eh, practiquemos deportes como hobbies, ¿verdad? Sino que lo hacemos más que todo por, por salud, ¿verdad? Which is something good. Um, now, what are we going to do with this part, guys? We're going to be practicing WH questions, okay? So as you can see here, ¿verdad? En esta parte de acá, we can find a, a WH questions. Look, le voy a mostrar acá. De hecho, el libro presenta una lista eh, como ya para ir practicando con w, specific WH words. This is one. What do you do in your free time? Right? What sports do you like? Uh, when? When do you play all these sports? ¿Verdad? Entonces, the idea here, right, is to know when to use, when to use each of them. Okay? Porque algunas veces, pues, como nos confundimos o nos olvidamos de la formulita que necesitamos o no sabemos cuál utilizar, ¿verdad? Ahí es donde a veces nos, nos, nos eh, equivocamos seleccionando una WH word. Entonces tenemos acá, what sports do you play? Who do you play baseball with? Where do you play? How often do you practice? When do you practice? What time do you start? Vaya. Entonces, what, are, what, what, what do I want to highlight? ¿Qué es lo que quiero como resaltar de acá? Es lo siguiente. Tenemos acá el, el, la parte de la pregunta. What sports? Who? Where? How often? When? What time? ¿Ok? Entonces, de los que están, de los que, de los que ustedes vean acá, chicos. Ay, este no me gusta cómo quedó. I'll do it again. <ríe> I'll do it again. Oh, sí. eh, de los que están acá, chicos. ¿Cuáles son WH phrase y cuáles son WH word? De esa lista. ¿Cuáles son WH phrase y cuáles son WH word? De los que están encerrados en el cuadrito rojo. W phrase or what sports and how often, what time. Muy bien, excelente. Esos tres son WH phrases, what sports, Good. how often, and what time. And why? Dijimos que es porque cuando nosotros usamos una WH phrase, una frase tiene más de una palabra. En este caso tenemos, como nos leyó Isabel, what sports, how often, and what time. Luego, who, where, y when, esas sí son WH words, porque son eso, una palabra, una palabra con WH, ¿verdad? Entonces, then what we have to do is look at the answer. Is to look at the answer, I'm sorry. And here we have, ¿verdad? What sports do you play? Hockey and baseball. Who do you play baseball with? Some friends from work. Where? At Hunter Park. How often? Once or twice a week. When? On Sundays. What time? At 10 o'clock. Okay? So, when you use guys, WH words or WH phrases, you have to make sure that you're using the correct one. O sea, mi respuesta tiene que ir acorde a la WH word que me, que, que me incluyeron en la pregunta. Si me preguntan what sports, qué deportes, 
What's your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? What's your favorite drink? What's your favorite TV show? Right? So that's going to be for things. What? Then who? It's going to be for people. Who do you play baseball with? ¿Con quién juegas? La, la, la proposición va al final en este caso. ¿Verdad? Who do you play baseball with? Um, where? Si yo, si yo veo who es una persona, some friends from work. Si yo veo where, I know it's a place, Hunter Park. If I see how often, how often, cuando usted este, este, incluye ese how often en una pregunta, estamos, estamos tratando de investigar o tratando de saber, ¿verdad? Eh, ¿Con qué frecuencia alguien hace una actividad? So how often do you practice? Well, we practice once or twice a week, or I practice it every week, or I practice yoga every every day. I mean, you name it. Usted, usted ahí puede decir el ejemplo, ¿verdad? Luego, cuando usamos when, we're talking about time. On Sunday. Cuando pregunto what time, pregunto por la hora. Okay? What time? Ah, we start at 10 o'clock in the morning or at 10 in the evening or at night, ¿verdad? Entonces, whenever we use, you know, um, WH words, just make sure that you're using the correct one, okay? Now, there is a very quick, a very quick exercise, okay, related to, um, to these, uh, to WH words, okay? Y se lo voy a compartir. And what you have to do, it's to complete it. Okay, you can complete it. Ahí está, ahí se lo compartí a través de WhatsApp. ¿Verdad? Eh, you have to complete it. It's very short. It's bien cortito, okay? But what you have to do is to eh, select the correct WH word, okay? Eh, generally, right? Generally, bueno, voy a ver si lo puedo abrir acá. Aunque no lo puedo mostrar en pantalla porque no es de la plataforma, ¿verdad? Pero... Eh, tenemos acá no sé si a ustedes les carga y si no pues ahí dejen que, que termine de cargar entonces practiquen con ese ejercicio cortito verdad y, pero lo hacen después verdad ahorita pues ya vamos a ir finalizando lo que es la clase pero es nada más para practicar creo que el sitio web está un poco lento ahorita por si no les carga la página verdad pero sí está un poco lento eso estoy viendo ahorita yo Quiero ver. Sí, está un poco lento. Ahí está. A mí ya, ya me cargo la página. Ok, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Nada más utilizar el correcto. Where, when, how, why, what, and who. Why, pues generalmente va, va a buscar una razón. Why, por qué, ¿verdad? How, cómo, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, entonces en este caso, ese sería como un ejercicio que puede usar para reforzar la parte de las WH words, ¿ok? And what I'm going to do right now, guys, is that I'm going to pass the attendance. Voy a pasar la asistencia de los que no me contestaron, ¿verdad? Solo para completar aquí la lista. Y nada más pedirles que avancen, ¿verdad? En lo que les resta de la plataforma. Y si hay alguna pregunta, pues mañana la pueden hacer durante la clase. Veamos, Ashley Maribel Manzano Reyes. Ashley Maribel. No está. Eh, Byron Leonel Lozano Alvarenga. Eh, Christopher David Reyes Mármol. Christopher David Reyes Mármol. No está. Luego tenemos a Francisco Armando García Florentino. Gracias. Gracias. Jacqueline Vanessa Rodríguez Sánchez. Ah, ok. I am here. Ya, yeah. ok. Thank you, Jacqueline. Tuve unos problemas ahí, entonces por eso no pude, pero sí estuve. Sí, sí, yo sé. Don't worry. Ok, ahorita ya le tomé la asistencia, Byron. Gracias. Eh, Reina Noemí Vela López. Reina Noemí Vela López. ¿No está? ¿Qué hay de Tatiana Emilia Hernández Escobar? Tatiana Emilia. 
tampoco vino hoy. Y Verónica Tatiana Chávez Cornejo. Thank you, teacher. Excelente, muy bien. Bueno, y faltaron tres, cuatro. <laughs> Vaya, chicos, ok. Thank you very much. Eh, again, if you have any questions, don't forget to bring your questions tomorrow. Y pues mañana sí va a ser de bastante práctica, bastante práctica de lo que son las WH questions. Yo sé que ya lo vimos, pero no está de más hacer ese, 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 ese repaso eh, ya en la parte final. Igual traten de finalizar el final exam, pero si tienen preguntas, me avisan, ¿ok? So, guys, thank you very much for joining and see you tomorrow. Good night. Good night, teacher. Good night. 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 Bye bye.